ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടവും ഒരു ഫുൾ ഡേ വ്ളോഗ് തന്നെയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആക്കി കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും പിന്നെന്താ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം പറയാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നും നല്ല മഴയാട്ടോ രാത്രിയെല്ലാം നല്ല മഴയേനു ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ആഴ്ച നല്ല മഴ തന്നെയാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അവർ വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഫജറിലെല്ലാം എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കിടക്കും കുറച്ച് നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ എട്ടരയാവും ഒമ്പത് മണിയാവും കുട്ടികൾ എണീക്കാൻ നല്ലോണം ലേറ്റ് ആയാലുണ്ട് ഇതിപ്പം എട്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടൈം എണീച്ച പാടും ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഴയെല്ലാം പെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ മഴയെല്ലാം കണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ മഴ കാണാനും ഒരു രസമല്ലേ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും പിന്നെ മെല്ലെ കിച്ചണിൽ പോയി ചിലപ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്നുള്ള മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ പിന്നെ ഈ രാവിലെ എണീച്ച് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട പരിപാടികളെല്ലാം നോക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ പോകാനുണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം രാത്രി ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു രാവിലെ ഒരു തിരക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു തിരക്കില്ല ഇതിപ്പം ഞാനിതാ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ വന്നിട്ടാളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തുറക്കലൊന്നുമില്ല ചെറിയ ഗേറ്റാട്ടോ തുറക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയെല്ലാം എടുക്കണമെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചിലപ്പം തുറന്നിടും അങ്ങനെ ഞാൻ ഗേറ്റെല്ലാം തുറന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഹിൽ എണീച്ചിനേനു ഇന്നെന്തോന്ന് അറിയില്ല കുറച്ച് നേരത്തെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞിന് അത്ര ഒരു ഒമ്പ് മണി ആകുന്നേ ഉള്ളൂ സമയം സാധാരണ പതിനൊന്ന് നേരം ആ ഒരു ടൈമാണ് നാട്ടിൽ വന്നേരെ അവരുടെ എണീക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് നേരം പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് കിടക്കാനും ലേറ്റാവും അപ്പം ഇന്നലെ കുറച്ച് നേരത്തെ അവനോട് ഉറങ്ങിപ്പോയിനേനു അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ എണീക്കുകയും ചെയ്തിന് പിന്നെ എണീച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ഡോഗിനെ കണ്ട് അത് പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ആനിമൽസിന് പ്രത്യേകിച്ച് പൂച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ഡോഗ്സ് അതിനെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക എന്തോ ഒരു ഒരു ആവേശമാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവനെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടി അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ന്യൂസിലെല്ലാം ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നതല്ലേ ഇവനാണെങ്കിൽ ഈ ഡോഗ്സിനോടെല്ലാം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദോശയാട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശേൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഷോർട്സ് ഇട്ട സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേനു ഇതങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വന്ന പച്ചരി ദോശൻ്റെ ആ മാവിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് പറ്റൂല അപ്പോൾ അതും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളി ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം ചേർക്കാട്ടോ അതെല്ലാം ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് രണ്ടും മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാ കുട്ടി കുട്ടി ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദോശ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് അപ്പോൾ ആഹിലിന് ബ്രെഡും മുട്ടയും മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അതാ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബ്രെഡ് കരിഞ്ഞു പോയതല്ല കേട്ടോ ഈ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിനു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് ബട്ടർ അങ്ങ് ചേർത്ത് ബട്ടർ അധികം ചൂടിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവുമല്ലോ അങ്ങനെ ആയതാ ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതാ നാടൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് താള് കറിയാട്ടോ ഈ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ തണ്
ഇത് ചൊറിയും എന്നെല്ലാം പറയും ചില ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഇത് ചൊറിയുന്നതിന് ഇതിലേക്ക് എന്താ പറയുക പുളിയുണ്ടല്ലോ അതൊഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും നല്ലോണം ഉമ്മ ഇത് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ തലേ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് പോയിനേനു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചോണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് പക്ഷെ പറിക്കാനായിട്ടില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാ തണ്ടും പിന്നെ ഇളം ഇലയുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിന് പിന്നെ എരിവിന് കാന്താരി ഇടുന്നതാ നല്ലതെന്ന് പറയും ഉമ്മ ഇത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ അതേന്ന് പറയുന്നത് കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലീനോന്ന് ഇതിപ്പോൾ സാധാ പച്ചമുളക് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിന് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂട്ടിട്ട് ഇതാ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുക്കറെല്ലാം മൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്ന പുളി ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഇതിൽ ശരിക്കും വാളം പുളി ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു കൊടുമ്പുളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ മീൻകറിയിലെല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ പുളി നല്ലോണം അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ തണ്ടിലെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നേനെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പുളി ചേർത്തുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വറവിട്ടിട്ട് ഒഴിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഈ കൊടുമ്പുളീൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ഇനി സാധാ പുളിയാ ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടേനു അപ്പോൾ ഇതാ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിന് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ എനിക്കും ആയിഷാക്കും എന്തോ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ബാക്കി ആരും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കൂട്ടില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെ ലഞ്ച് പരിപാടികളെല്ലാം ഉമ്മ അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം താളു കയറി ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയതാ കേട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ അടിപൊളിയാണ് ഇതിപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിന് കേട്ടോ അതിലേക്ക് വാനില എസെൻസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഈ ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എഗ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതെല്ലാം എടുക്കാനുള്ള ഒരു മടി കൊണ്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കേക്ക് അങ്ങനെ സ്പഞ്ചി ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ശരിക്കും ഡ്രീം കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ താരം തന്നെ പറയാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നത് നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം തന്നെ കഴിക്കണം എന്നാലാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടിന്ന് എനിക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയപ്പം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലേനു പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് പോയപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയെല്ലാം ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച രണ്ട് ടൈപ്പ് ചോക്ലേറ്റിൽ ഒന്നേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തായാലും അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കുട്ടികളും കുറേ ദിവസമായി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുമ്പം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇന്ന് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്നങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഈ ഡ്രീം കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടൊരു കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അതാണ് ഒരു ലെയർ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ സ്പഞ്ച് ഫോമിലൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യ
പിന്നെ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിന് പിന്നെ തൈരും ഇട്ട് കൊടുത്തിന് കേട്ടോ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരും പിന്നെ ഓയിലും ഏകദേശം ആ ഒരളവിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിന് ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിലിപ്പം മൈദയുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പോളം പിന്നെ കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കൊക്കോ പൗഡറും പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണും കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തിന് അതുപോലെ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ആ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതാ ആ മുട്ടേൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിളക്കുന്ന വെള്ളമല്ല കൈ കുത്തിയാൽ ചൂടാവുന്ന അത്രയും ചൂടിലുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ചല്ല സോറി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ കോഫി ആട്ടം ഉണ്ടാക്കിയേ കോഫി എന്ന് പറയുമ്പം അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പം ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോഫിയൊന്നും ചുവക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതായത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കേക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് കാര്യം ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പം കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും കറണ്ട് പോവുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഒരു പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാട്ടാ കിട്ടുക പാന് ഞാനിതാ ഓയിലും മൈദപ്പൊടിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിനു ഇനി അതിലേക്ക് ബാറ്ററും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടൈമായി എന്ന് ഞാൻ നോക്കാൻ മറന്നു പോയി കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ടൈം കറക്റ്റ് നോക്കാൻ വിട്ടുപോയിന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചാണല്ലോ എന്തായാലും കാണും കേക്ക് ആയോ എന്നുള്ള ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കത്തി എങ്ങാനും എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി കേട്ടോ ഞാൻ പാൻ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി അത് ചൂടെല്ലാം ഒന്ന് തണിഞ്ഞ് അവിടെ റെഡി ആവട്ടെ ഇനി ഈ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട വേറെ രണ്ടും മൂന്നും ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും പിന്നെ ക്രീമും റെഡി ആക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേട്ടോ എനിക്ക് ശരിക്കും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വേണേനു അതുപോലെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും വേണേനു അവിടെ പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒറ്റ ഒന്നേനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അത് മാത്രമേ വാങ്ങിയേന് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് പറയുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഗനാഷ് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിപ്പോയാലും അവരത് തോണ്ടി തിന്നോളും അപ്പം അങ്ങനെ വേസ്റ്റായി പോകും എന്നുള്ള പേടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ അത് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും എടുത്തിന് ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ക്രീമിൽ അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഏകദേശം അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രീം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിന് അത് ഫിയോണേൻ്റെ കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ റിച്ചിൻ്റെ ആ നാട്ടിൽ വന്നാൽ വാങ്ങലുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോപ്പിൽ പോയ സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീമേ ഇല്ലേനു പിന്നെ എനിക്ക് പരതി പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഫിയോണേൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രീം നല്ല സ്വീറ്റും കൂടിയാണ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ മധുരം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിന് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതാ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കി കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന
അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡ്രീം കേക്ക് അടിപൊളി തന്നെ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയേ ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായി വരും എന്നാൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കട്ടിയാവുകയില്ല അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഗനാഷിൻ്റെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണോ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വേണ്ട അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മൂന്ന് ലെയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ റെഡിയായ അങ്ങനെ ക്രീമും റെഡിയായിന് ഇനിയിപ്പം കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ കുറേ പരതി നടന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് എന്താ പറയുക സെല്ല് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പാത്രം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്തിന് നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതിന് ആ ഒരു ടിന്ന് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ ടിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പം കാണുമ്പം ഒരു രസമാണ് ഇനിതാ ഞാൻ ആ ഒരു കേക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഗനാഷും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് പിന്നെ മേലെയായിട്ട് ആ ഒരു ഗനാഷിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിനട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തി കേട്ടോ പിന്നെ ഓവറായിട്ട് ഇപ്പം മൈക്രോവേവിലെല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ചൂടായി പോയാൽ ചോക്ലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ശരിക്കും അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു നല്ലത് അതാകുമ്പം കളറ് കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ലെയർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ഞാൻ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ മേലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളറിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാര്യം ചോക്ലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവും കുറേ നേരം വെക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതും കൂടിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം തന്നെ സെറ്റാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വേഗം ലെവൽ ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലെവലായി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് ഒന്ന് കൊക്കോ പൗഡർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഈ ഡ്രീം കേക്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായതും ആ ഒരു പാർട്ടാട്ടോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനും ഒരു ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും പുഡിങ്ങിലെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഒരു വെൽവെറ്റ് ഫീലായി ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി റെഡിയാക്കി നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുതലേ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരായി വന്നിട്ട് ആയോ റെഡിയായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞ ഇതിന് കുറച്ച് പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞേനു എന്നാലും അവർക്കൊരു സമാധാനമില്ല അവർക്കങ്ങനെ തണുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലുള്ള നമ്മൾ അധികം തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റെല്ലാം നോക്കിയേനു കുറച്ച് നേരെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ ആയിട്ടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലുള്ളത് നമുക്കൊന്ന്
ചോക്ലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് സെറ്റാവും ഇതാ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ കഴിക്കാൻ അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കളെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് താഴെയുള്ള ആ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് വേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസസ് മാത്രം ക്രീം വേണ്ട അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നും ഇഷ്ടം പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തിന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്വീറ്റായിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ ഞാൻ കേക്കിലല്ലാണ്ട് വേറെ പഞ്ചസാര വേറെ ഒന്നിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ആ ഒരു കേക്ക് കഴിച്ചപ്പാട്ടോ മനസ്സിലായ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകലേനു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ഇടങ്ങാറൊന്നുമില്ല നല്ല രസമുള്ള നല്ല ഒരു സംഭവം തന്നെ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുറേ കഴുകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മെഴുക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കും അതിൽ അപ്പോൾ അത് കഴുകി വെക്കലാണ് ഏറ്റവും ഇടങ്ങാറുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴുകി വെച്ച് അപ്പോഴത്തേക്കും ഉമ്മ ലഞ്ച് പരിപാടികളെല്ലാം തീർത്തിനേനു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും കൗണ്ടർ ടോപ്പെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ടേനു ഇത് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേട്ടോ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുറേ നാളായി വിചാരിക്കുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ അതായത് ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കാൻ പോകണം എന്നെല്ലാം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തിനേനു അങ്ങനെ ലേണേഴ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു ടൈമിൽ പാസ്സായി പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ടൈമിൽ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ലീവും ഇല്ലേനു അങ്ങനെ അതവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വരിക ചെയ്തിന് പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കി ആ ലേണേഴ്സ് എല്ലാം പുതുക്കി ഇപ്പം ഡ്രൈവിങ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാ ആ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പം ഞാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഏരിയ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആ റൂട്ടും നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ റോഡിൽ പോയാൽ നേരെ മൈസൂരൊക്കെ പോവാം അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിലെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ അധികവും ആനകളും പിന്നെ എന്താ മാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മാനെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മാൻ മയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു റൂട്ടിൽ പോയി പിന്നെ ഇതാ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തണുത്തിനേനു അപ്പം ഇതാ കുട്ടികൾ കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റിയതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കേട്ടോ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇത് പിന്നെ ഒരു ആറ് മണി ആറ് മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പം ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പം നല്ല വെളിച്ചം പോലെയുണ്ട് നേരിട്ട് ഇത്രയും വെളിച്ചില്ലേനു പിന്നെ മഴയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇരുണ്ട് മൂടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിന്നർ പുറത്തു നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല ടൗണിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പം ഇത് വീക്കെൻഡ് ഒന്നല്ല വീക്ക് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കൂടാണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലിയും കൂടെ ഉണ്ടേനു ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വരുന്ന മാനന്തവാടി ടൗണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മൈസൂർ റോഡിനേക്ക് വരുമ്പം ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആട്ടോ ഇത് കുറേ ദിവസമായി കുട്ടികളൊന്നും പുറത്തു പോകാം പുറത്ത് പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നെല്ലാം പറയുന്നു അപ്പം നമ്മളെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ റെസ്ക്യൂ ഇല്ല പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദറും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്ത് വരലൊന്നും നടക്കില്ല ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്തായിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ ഇവിടെ നിന്ന് ആക്കാമെന്ന് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ദോശയും പിന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനും ഉമ്മയും ബിരിയാണി ഓർഡർ ആക്കിയിന് കുട്ടികൾക്ക് ദോശ മതി എന്ന് പറഞ്ഞി
കഴിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരിക ചെയ്ത് അധികം ലേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ഏഴ് ഏഴര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയേ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങളെ കമൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കുക പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ബൈ